జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్కి తిరిగి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఫాజిల్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం అంతకన్నా ముందు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం డైనోసర్స్ ఉండేవి కానీ అవి అంతరించిపోయాయి అని మనకి ఎలా తెలిసింది ఒక డైనోసర్సే కాదు అంతరించిపోయిన ఏ జంతువులైనా ఏ మొక్కలైనా ఏ చెట్లైనా అవి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఒకప్పుడు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు అంతరించిపోయాయి అని మనకి ఎలా తెలిసింది అంటే అది ఈ ఫోజిల్స్ వల్లనే సో ఫోజిల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫోజిల్స్ ఆర్ ద రిమెయిన్స్ ఆర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ నాన్ డీగ్రేడెడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ సచ్ యాజ్ యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ ఫౌండ్ విత్ ఇన్ రాక్ లైఫ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద అర్త్స్ క్రస్ట్ ఫాజిల్స్ అంటే ఎప్పుడో ఆన్షియంట్ లివింగ్ థింగ్స్ పురాతన కాలంలో ఉండే లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటవి జంతువులు కానీ ప్లాంట్స్ కానీ అవి చనిపోయిన తర్వాత భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి కదా అర్త్ క్రస్ట్లో పైన లేయర్ ఏంటి క్రస్ట్ ఆ క్రస్ట్ లోపల వాటి నాన్ డీగ్రేడెడ్ పార్ట్స్ అంటే అవి ఇంకా ఖరాబ్ కానివి పాడవ్వకుండా ఉండే కొన్ని భాగాలు ఇంకా క్రస్ట్ లోపల అర్త్ క్రస్ట్ అంటే పైన లేయర్ పైన పొరలో ఉన్న లేయర్లో ఉన్న రాక్స్లో రాళ్ళల్లో ఇంకా వాటి భాగాలు ఉన్నవి అంటే వాటిని ఫాజిల్స్ అని అంటారు రిమెయిన్స్ నాన్ డీగ్రేడెడ్ పార్ట్స్ అయినా లేదంటే ట్రేసెస్ వాటి అచ్చులైనా ఉంటే వాటిని ఫాజిల్స్ అని అంటారు ఫాసిల్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట అవి ఎప్పుడో పురాతన కాలంలో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితంలో ఉండేవి అవి కానీ అవి చై చనిపోయిన తర్వాత భూమిలో పడికి వెళ్ళిపోతాయి కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటివి కొన్ని భాగాలు ఖరాబ్ కాకుండా పాడవ్వకుండా ఉండే కొన్ని భాగాలు ఇంకా ఉన్నాయి లేదంటే వాటి షేప్ వాటి ఆకారం అంతా ఒక స్టోన్కి ట్రేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట వాటి అచ్చు పడుతుంది ఈ ఏదో ఒక ఇట్లా ఇది ఇప్పుడు ఒక రాక్ పైన అచ్చుపడి ఉంది కదా సో దీని షేప్ ఇలా ఉండేది ఇలాంటి జీవులు ఇంతకుముందు ఉండేవి అని మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే తెలిసింది మనమంటే మనం కాదు సైంటిస్ట్లు ఇవి కూడా చూడండి ఈ రాళ్ళ పైన వాటి అచ్చులు ఉన్నాయి ట్రేసెస్ రిమెయిన్స్ అయినా అంటే వాటి భాగాలు ఏవైనా దొరికినా లేదంటే ఈ ట్రేసెస్ ఈ అచ్చులు ఏవైనా కానీ రాక్స్ పైన పడినా వాటిని ఫాసిల్స్ అని అంటారు వీటిని ఎగ్జామిన్ చేసి మనం ఇలాంటి జీవులు ఇంతకుముందు ఉండేవి అని చెప్తామన్నమాట పురాణ జీవులు లాటిన్ వర్డ్లో ఫోసిల్స్ అంటే ఏంటంటే డగ్గప్ అని అర్థం మరి ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి డగ్గప్ అంటే ఏంటి తవ్వటం కదా డిగ్గింగ్ అంటే తవ్వటం డగ్గప్ అంటే తవ్వి పైకి తీయడం మరి ఏమేమి దొరికాయి అంటే ఒకళ్ళు ఫాజిల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి బోన్స్ ఎముకలు ఉంటాయి ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అట్లాంటివి ఇంప్రెషన్స్ అచ్చులు రాళ్ళపై పడి ఉంటాయి అలాగే రాళ్ళు ఇవే వీళ్ళ ఫాజిల్స్ ఈ యానిమల్స్ కానీ ఇంకా అప్పుడు నివసించిన మన ఆదిమ మానవులే కానీ ఎవరికైనా అచ్చులు లేదంటే అవి స్టోన్స్ అయినాయి వాళ్ళ భాగాలు వాళ్ళ పార్ట్స్ బాడీ పార్ట్స్ కొన్ని రాళ్ళలాగా మారాయి అలాగే అస్థి వాళ్ళ అస్థి పంజరం స్కెలిటన్స్ కానీ హెయిర్ జుట్టు కానీ ఇంకా ఏవైనా డిఎన్ఏ రిమినెంట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ ఫాసిల్స్ అని అంటారు ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్ ఉంటాయి మనం ఇవి ఇందులో డిస్కస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మన నెక్స్ట్ వీడియోకి ఏం కావాలో అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఈ ఫాసిల్స్ని అధ్యయనం చేసేదాన్ని ప్యాలంటాలజీ అని అంటారు స్టడీ ఆఫ్ ఫాసిల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాలంటాలజీ ఫాసిల్స్ని శిలాజం అంటారు తెలుగులో శిలాజ శిలాజాలు అని అంటారు ధాతువు అని కూడా అంటారంట సో ఆ శిలాజాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ప్యాలంటాలజీ అని అంటారు దాట్స్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫాసిల్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు గనక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చింది అనుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది ఆ గంటను కొట్టారనుకోండి నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు వెంటనే వీడియో చూసేయచ్చు దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ